আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতের ছায় আপনারা অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন আজকে শনিবার দেখতে পাচ্ছেন আজকের ওয়েদারটা অনেক অনেক ভালো তো আমি এখন যাচ্ছি একটু ফার্মাস যেতে আমার ছেলেটা খুবই অসুস্থ তো ওর জন্য ওষুধ আনার জন্য সকালে ওষুধটা শেষ হয়ে গেল তো ভাবলাম দুপুরে ওষুধটা তো খেতে হবে তো ওষুধটা আমি নিয়ে আসি ও বাসায় একাই আছে আর সাথে ওর ভাইটা আছে কিন্তু ওর ভাইটা তো ঘুমিয়ে আছে ছোটো ওর আজকে স্কুল নেই বন্ধ কিন্তু ও ঘুমিয়ে আছে যাই হোক বলে এসেছি তো এই যে লোকটা দেখতে পেলেন উনি আসলে স্কুলের বাচ্চাদের পারাপার করে দেয় এখানে দাঁড়িয়ে থাকে রোজ তো লোকটা অনেক ভালো আমার ছেলেটাকে খুবই আদর করে তো যাই হোক আমি এখন চলে যাব ওই যে ফার্মাসিতে তো বাচ্চার অসুস্থ থাকলে আসলে কোনো কাজই করতে ইচ্ছে হয় না তো যাই হোক বাসায় গেলে দেখা হবে তো বাসায় চলে এসেছি বাসায় এসে আমি ছোট ছেলেটা দেখি ঘুম থেকে উঠে গেছে তো ওকে একটু নাস্তা খেতে দিলাম আর এই যে এখানে ডাউল ধুয়ে নিয়েছি আর সাথে দিয়েছি পেঁয়াজ রসুন কাঁচামরিচ আর এই যে রান্না করতে যা যা মশলা দিতে হয় আমি সেগুলোই দিয়ে নিয়েছি এখানে আসলে বাসায় এসে একদম সময় পাইনি এসেই আসলে রান্নাটা তাড়াতাড়ি বসে দিচ্ছি কারণ ছেলেটার সাথে সময় দিতে হবে ও কান্নাকাটি করছে আর বাচ্চারা অসুস্থ থাকলে সব সময় চায় যে মা কাছে থাকুক তো আমিও চাইছি যে আমার ছেলের সাথে আমি সময় দিই তো এই জন্য আমি আজকে রান্নায় এত ঝামেলা করব না খুব তাড়াতাড়ি কীভাবে রান্না করা যায় সেটাই করছি এই যে এখানে আমি সব মশলা মেখে পানি দিয়ে আমি এখন উঠিয়ে দিয়েছি চুলায় আর আজকে আমি সব কিছু ডিপের সবজি রান্না করব আজকে আর আমার হাতে সময় নেই কাটাকাটি তেমন একটা করব না তো আর যে এখানে আমি নিয়েছি মুরগির গিলা আর এই যে কলিজা এগুলো পরিষ্কার করে নেব তো এই যে এখানে নিয়েছি ভেন্ডি বা ঢ্যাঁড়স যেটা বলেন না কেন তো এই যে ডালটা আমার এখানে বলক চলে এসেছে এখন আমি এগুলো দিয়ে দেব তো এই রান্নাটা কিন্তু আমার আমি আমার বোনের কাছ থেকে শিখেছি তো ও খুব ভালো রান্না করতে পারে আসলে রান্নাটা তো কারো না কারো কাছ থেকে শিখতে হয় তো যাই হোক নিজে রান্নাটা আমার প্রায় শেষ তো এদিকে আমি যে কলি যা গিলাগুলো আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি আর যে এখানে আমি ময় মশলা দিয়ে দেব সব এরই মধ্যে আমার ছেলে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে মা কাছে আসো মা কাছে আসো তো আমি যাচ্ছি আবার এসে একটু রান্না করছে এভাবেই আমার সময়টা আসলে কাটছে এই যে আমি মশলা দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি আসলে রান্নাটা সবাই জানে এটা আর বলার কিছু নেই আমি যেভাবে করছি সেটাই দেখাচ্ছি তো এখন আমি যে আলুটা আর গিলারগুলো দিয়ে দিয়েছি কারণ এগুলো একটু শক্ত তো একটু কষিয়ে নিতে হবে তো কষানো হয়ে গেছে তো আমি এখন নিজে কলিজাগুলো দিয়ে দিলাম নিজে রান্নাটা আমার প্রায় শেষ তো আমি একটু লবণ মনে হলো কম হয়েছে তো আমি এখন একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর রান্নাটা শেষ হয়ে গেলে আমি একটু জিরা ভেজে গুঁড়ো করে দিব ওটার উপরে তাহলে একটা ভালো একটা ফ্লেভার আসবে খেতেও ভালো লাগবে তো ওটা আমার রান্না শেষ তো ওই যে এখন আমি বাংলা স্টাইলে রান্না করব আজকে দাটা দিয়ে ইলিশ মাছ এটা তো আমাদের বাঙালিদের অনেক পছন্দের একটা খাবার তো ওই দাটাগুলো আমার গত বছরে ডিপে রেখে দিয়েছিলাম তো ভাবলাম আজকে রান্না করি তো এখানে আমি জিরা দিয়ে নিয়েছি তেলের মধ্যে আর এখন দিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ আসলে আমি যে কতটা তাড়াতাড়ি রান্নাগুলো করছি এটা আল্লাহ জানে 
আর আপনারা ভুল হলে অবশ্যই ক্ষমা করবেন কারণ আমার বাচ্চাটা খুবই অসুস্থ তারপরেও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর বলে নিচ্ছি আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার এই ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ছোটোটি লাইক দিয়ে দেবেন আর কমেন্টও করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে তার নোটিফিকেশানটি আপনারা পেয়ে যান তো এই যে সব মশলা দিয়ে আমি এখানে কষিয়ে নিচ্ছি এখন মাছগুলো একে একে দিয়ে দেব আর মাছগুলো আমি ধুয়ে লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম কিছুক্ষণ তো আমি শুনেছি ইলিশ মাছ যদি লবণ দিয়ে মেখে রাখা হয় তাহলে নাকি টেস্টটা একটু বেড়ে যায় তো একটু কষিয়ে নেব মোটামুটি হালকা কষাতে হবে বেশি কষালে আসলে মাছগুলো ওঠানোর সময় ভেঙে যেতে পারে তো ওই যে আমি খুব সাবধানের সাথে মাছগুলো উঠিয়ে নিয়েছি আর উঠিয়েই দিয়ে দিয়েছি এখানে আলু আর এই যে ডাটাগুলো দিয়ে দিয়েছি তো সাথে একটু পানি দিতে হবে তা না হলে ডাটাগুলো সেদ্ধ হবে না যেহেতু ডিপের আর আমি এগুলো সেদ্ধ করে রাখিনি এগুলো আমি একদম কাঁচাই রেখে দিয়েছিলাম তো রান্না করে দেখলাম যে ভালোই সেদ্ধ হয়েছে তো ওই যে পর্যায়ে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি তো ঢেকে দেবো কিছুক্ষণ তো ওই যে রান্নাটা প্রায় শেষ মাছগুলো আমি উপরে দিয়ে নিয়েছি তো আমি এখন যে খাবারগুলো বেড়ে দিয়েছি আমার ছেলে তো ভাত খাবেই না সে আজকে তার ভালো লাগছে না তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কী খাবে তো বললো যে সে মাংস ফ্রাই খাবে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার রান্নাগুলো কেমন হয়েছে আর ছোট ছেলেটাকে আমি খাবারটা দিয়ে দিয়েছি আর এই যে আমার বড় ছেলের খাবার ও আজকে ভাত খাবে না ও আজকে এগুলোই খাবে তো আমার এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সেই কামনাই করি খোদা পেস